প্রিয় দর্শক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি বীজ সংলাপে শাহিনা ওয়াহিদ আছে আজকে আপনাদের সাথে পণ্য নিয়ে কথা বলবো সংকটে পণ্যের দাম বেড়ে যায় কেন এগুলো নিয়ে কথা বলবো কি করা যায় এগুলোর সমাধান কি এবং কিভাবে আমরা এই পরিস্থিতিটাকে একটু কন্ট্রোলে আনতে পারি সবকিছু নিয়ে কথা বলবো চলে এসেছেন আমাদের সাথে আজকে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন আমাদের সাথে আজকে হেলাল উদ্দিন উনি আছেন সভাপতি বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি এবং সাথে আছেন এ কে এম খোসে দাদামণি আছেন অটো রাইস মিলস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ থেকে অনেক স্বাগত জানাচ্ছি বীজ সংলাপে আমাদের সাথে থাকার জন্য কথা বলবো আপনাদের সাথে অনেক কিছু নিয়ে তার আগে আজকের দিনের একটি সংবাদ দেখে আসছি কারসাজি থামছে না চালের বাজারে বাজারকে আরও অস্থির করতে ইচ্ছাকৃতভাবে দোকান দোকান বন্ধ করছেন আরোদ্দাররা এদিকে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে অভিযান অব্যাহত রেখেছে ভোক্তা অধিদপ্তর ফলে অনেকটাই স্থির এখন পেঁয়াজ সহ অন্যান্য নিত্যপণ্যের দাম অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে খোলা বাজারে বিক্রি বাড়িয়েছে টিসিবি সুলতান আহমেদের রিপোর্ট হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ঈদ কিংবা কোনো ছুটির দিনের ছবি বিষয়টি মোটেই তা নয় রাজধানীর অন্যতম বৃহৎ পাইকারি চালের আরত যাত্রাবাড়ির কলাপট্টির দৃশ্য মঙ্গলবার র্যাবের অভিযান হবে এমন সংবাদ পেয়ে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে উধাও ব্যবসায়ীরা ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় র্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম ব্যবসায়ী সমিতি নেতাদের ডেকে দ্রুত দোকান খোলার ব্যবস্থা নেন তিনি সংকটকালে কেন এমন আচরণ এর জবাব নেই ব্যবসায়ীদের কাছে দুইটা দিন বন্ধ রাখি দুই দিন পরে তারা বলুন একটু বাজার একটু সিটির লোক আমরা যে চাইলে মোকা মডার্ন না দিই তাহলে তো আমরা কমবো যারা আমাদের লেবার শ্রেণী যারা অনেকে করোনা ভাইরাসের বাড়ি সুরিয়তপুর তাদের চিন্তা ভাবনা আছে অনেকে চলে গেছে তখন এটাই সিদ্ধান্ত হইল যে আমরা লাঞ্চের পরে আরও দিলে খুলব চাল কিনতে যারা এসেছেন তারা পড়েন বিপাকে কেবল চাল নিতে আসছে এখন চাল দিবে না বলছে পরে পরে এখন পরে কেন হয়তো সারের আর রই চলে যাবে তারপরে হয়তো চাল বিক্রি করবে আবার আগের দামেই আগে কিনেছিলাম 1650 টাকা चाल बजार अवस्था तक नित्य पन्नर बजार रही स्थितिशील এরপরও ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সাতটি দল বিভিন্ন বাজার ঘুরে সাবধান করেন ব্যবসায়ীদের কয়েকটি জায়গায় বাড়তি দাম নেয়া ও মূল্য তালিকা না থাকায় করা হয় জরিমানা এখানে পাইকারি মার্কেট এখানে হাজার হাজার টন হাজার হাজার মন পেঁয়াজ আসে এরা এগুলো করে পাঁচ টাকা করে প্রতি কেজিতে বাড়াই দিল অনেক টাকা হয়ে যায় কিন্তু রেটের কারণে জরিমানাটা হলো পাঁচ হাজার টাকা সারা বাংলাদেশে করছি ইভেন ঢাকা শহরে আমরা সাতটা টিমে কাজ করছি এবং সাতটা টিমে অ্যাটলিস্ট পনেরো থেকে বিশটা বাজার আমরা প্রতিদিন মনিটরিং করছি শুধু বাজার নয় আমরা পাইকারি থেকে একেবারে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত যেখানে যেখানে ইন্টারভেনশনের প্রয়োজন আমরা সেখানে ইন্টারভেনশন করেছি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে খোলা বাজারে বিক্রি বাড়িয়েছে টিসিবি তেল আশি টাকা কেজি ডাল পঞ্চাশ টাকা কেজি চিনিও পঞ্চাশ টাকা কেজি চাহিদা বেশি কিন্তু আমাদের যেই পরিমাণে মাল দেয় সেই পরিমাণ আমরা যতটুক সম্ভব আমরা দিয়ে চলে যাই যদিও টিসিবির খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে না সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাল সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের দিনের সংবাদ চলুন ফিরে যে আমাদের আলোচনায় কথা বলবো সংকটেও পণ্যের দাম বাড়ে কেন কথা বলতে চাচ্ছি হেলাল উদ্দিন আপনার সাথে প্রথমে আসলে একটু জানতে চাবো যে বাংলাদেশের এই বাজারে সবসময় কিন্তু আসলে বিশ্ব বাজারের মতো চলে না এবং এটার জন্য আসলে অনেক অভ্যন্তরীণ কারণও দাঁড়িয়ে থাকে একটু আপনি আমাদেরকে জানাবেন যে আসলে এরকম ক্রাইসিস সময়গুলোতে আমরা কেন গ্রাহকদের সাথে দাঁড়াতে পারি না কেন ব্যবসায়ীরা আসলে এই সমস্যাতে আমাদের সাথে থাকেন না ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত হচ্ছে যে যে ব্যবসায়ীরা যে কথাগুলো বলেন এটা আসলে একেবারে পুরোটাই মানে ইয়ে না আর কি সঠিক না এই কারণে কিছু সংখ্যক লোকই কাজটি করে আপনি বাংলাদেশে এমন কোনো শ্রেণীর পেশার মানুষ নাই যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে অন্যায় করার প্রবণতা নাই এটা কিন্তু আছে এর জন্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এর জন্যই সাজার ব্যবস্থা এর জন্যই এই মামলা মকদ্দমা এইগুলো পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে প্রশ্নটা হচ্ছে কোথায় আপনি যে বললেন না সংকটে কেন দাম বাড়ে পণ্যের সংকট হলে তো দাম তো বাড়তেই পারে পণ্য যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন তো দাম বাড়ে কিন্তু এখন তো পণ্য আছে বাজারে এখন কেন বাড়বে দাম একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এখন যেই সারা পৃথিবীতে যেই সংকটটি এই সংকট আমি নিজে বাঁচবো কিনা এটা হচ্ছে কিন্তু প্রথম বিষয় তারপরে আমার ব্যবসা তারপরে আমার লাভ 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 
সেই ক্ষেত্রে চালের দাম বাড়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই এখানে ভাই আছেন আমার চেয়ে তারও ভালো বলবেন উনি এটা বড় সেক্টরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন চালের দাম বাড়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নাই আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল আছে আমি এখন এই রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখলাম এই যে রামপুরা রোডে যতগুলো চালের দোকান এক একটা দোকানে রাখার মাল নাই বাইরে রাস্তায় এনে তারা ব্লক করতেছে মানে ফুটপাথ এনে চাল রাখছে অতএব চাল চালের দাম বাড়ার কোনো কারণ নাই অন্যান্য জিনিসের দাম দেখবেন মোটামুটি স্থিতিশীল আছে এখন যেই জায়গাটা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে কেন ওরা তালা লাগিয়ে দিল এখন যখন ম্যাজিস্ট্রেটরা যাবে সেই খবরটা কিভাবে ওই ব্যবসায়ীরা পাইলেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমার আমি যে জিনিসটা গত এক সপ্তাহ যাবত বলে আসতেছি আপনাদের টেলিভিশনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার একটি আবেদন সেটা হচ্ছে ওনারা কিন্তু যাচ্ছে এই ভয় মলি বাজারে না শ্যাম বাজারে না কারণ বাজারে না যাত্রাবাড়িতে এগুলো বড় বড় আরো কিন্তু ছোট ছোট দোকানদাররাও কিন্তু এই সুযোগ পেলে কিছু না কিছু আকাম করার সেই ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক বাজার কমিটিকে আমরা দায়িত্ব দিয়ে দিতে পারতাম যে বাজার কমিটি দেখভাল করবে এখন কোনো জিনিসের দাম যাতে বৈধ কোনো মানে কারণ ছাড়া যাতে না বাড়ে এখন বৈধ কিছু কারণ থাকতেই পারে সেই ক্ষেত্রে বাড়বে এটা আমি ভোক্তা হিসেবে আমি মেনেও নিব কিন্তু বিনা কারণে আমার পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুদ থাকে আছে আমার কোনো সাপ্লাই চেনে প্রবলেম নাই সেই ক্ষেত্রে কেন পণ্যের দাম বাড়বে সেই ক্ষেত্রে যদি আমার বাজার কমিটিগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয় আমার ধারণা আমি নিশ্চিত যে এর চেয়ে অনেক ভালো ফল আমরা পাবো আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু মানে মানবিকভাবেই কিন্তু আমরা খুব মানে ইয়ে থাকি আপনি দেখেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ষোলো কোটি দেশের মানুষের দেশে উনি আর দশ লাখ রোহিঙ্গাকে খাওয়াচ্ছেন স্পষ্ট ভাষায় বলে স্যার যে এদেরকে খাওয়াইতে পারলে আমরা খেলে ওরাও খাবে এই যে মানবিকতা এইটা বাঙালিদের মধ্যে আছে আমাদের মধ্যে আছে আছে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই এই বাজার ঠিক হয়ে যাবে দু একজন যারা এইগুলো করে তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং যেটা বেস্টের সেবা করছেন আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই জিনিসটা করা উচিত কিন্তু পাশাপাশি যদি ব্যবসায়ী সমিতিগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে তোমরা যার যার বাজার শেষে দেখবা এবং সেখানে কোনো সমস্যা হলে আমরা মেজিস্ট্রিটকে ডাকবো আমরা ডিসি সাহেবকে ডাকবো আমরা ওসি সাহেবকে অথবা এসপি সাহেবকে ডাকবো যে এই প্রবলেম হচ্ছে ওনারা সেই জায়গায় সমাজ সমস্যাটা সমাধান করবে যে একই প্রশ্ন আমি জানতে চাব আসলে খুশি দালাম আপনি থেকে জিজ্ঞেস করব যে আসলে এই যে আমাদের রমজান ধরি বা এই যে এই সমস্যাগুলো যখন আসে যে করোনার মতো এত বড় একটি সমস্যা আমাদের এখন সম্মুখীন করতে হচ্ছে যত কিছুই হোক আমাদের কিন্তু দেখা যায় প্রতিবার যে প্রতিটা জিনিসের দাম বেড়ে যায় এবং আমাদের উপরে এটা কিন্তু একটি অনেক বড় প্রভাব ফেলে অবশ্যই একটা নেগেটিভ প্রভাব একটু জানতে চাব যে কেন ব্যবসায়ী আমাদের সাথে থাকেন না গ্রাহকদের সাথে থাকেন না সবাইকে এক রকম মনে করে কেন এই জায়গাটাতে আমাদেরকে একটু সাপোর্ট দেন না একটু বলবেন ধন্যবাদ তবে আপনার শেষের কথা দিয়ে আমি শুরু করব ব্যবসায়ীরা সাথে থাকে না কথাটা ঠিক না ব্যবসায়ীরা থাকেন কিন্তু অসাত কিছু ব্যবসায়ীরা থাকেন না যে কথাটা একটু আগে আমাদের আমার সুরেদ্ধ ভাই হেরাল ভাই বলে গেছেন যে সবাই না কিছু সংখ্যক লোকের জন্যই তো এটা হচ্ছে তো আমি মনে করি কি যে প্রবলেমটা সৃষ্টি করি আমি খুশি দলম খান সৃষ্টি করে আমি হেলাল উদ্দিন সাহেব আমি দুর্গ মালিক সমিতির নেতা আমি এগুলো করে আমি পার পাইয়া যাই আমার সাথে মন্ত্রীর সাথে সম্পর্ক আমার সাথে সচিবের সাথে সম্পর্ক আমার সাথে খাদ্যের ডিজির সাথে সম্পর্ক আমার সাথে টিসিবি চেয়ারম্যানের সাথে সম্পর্ক সবার সাথে আমি যেহেতু আমি নেতা আমার সবাই আমাকে তো সম্বন্ধে করে আমি তাকে তো সম্বন্ধে করি করিয়া যত প্রকার আকাম আছে দুর্বমূলক বাণের যত ফোন দিয়ে আছে ওগুলো আমি করি শাস্তিটা আমার উপর হয় না শাস্তি আসে আমার ওই যে আরোদ্দারকে যে ধরি সবাই ছোট 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 ব্যবসায়ীদেরকে ধরি হ্যাঁ আরোদ্দারা যে এর সাথে নাই তা না অসৎ আরোদ্দারের সাথে আছেন জড়িত আমি এই বরাবর এই কথাটা বলতেছি আসল জায়গায় যেতে হবে মূলে যেতে হবে সমস্যাটা কোথায় সৃষ্টি হইতেছে আপনি জানেন এই গত তিন দিন আগে কুষ্টিয়াতে আপনার ডিসি সাহেব সব রাইস মিল মালিকদেরকে ডাকাই একটা মিটিং করেছেন সেই মিটিংয়ে উনি বলছেন যে প্রথম বছর পঞ্চাশ টাকা করে চাল বেচবেন আর উপরে বেচবেন না তারপরে বলছেন যে উনপঞ্চাশ টাকা করে চাল বিক্রি করবেন ওটা সেটাও মানছে উনপঞ্চাশ টাকা সবাই বিক্রি করেন শুধু একটা ব্যক্তি সে বাউন্ন টাকা করে আসে পাইকারি চাল বিক্রি করলো একই জায়গায় তারা বসবাস করে একই চাল উৎপাদন করে তারা উনপঞ্চাশ টাকা করে বিক্রি করতেছে আর ওই ব্যক্তি বাউন্ন টাকা করে বিক্রি করতেছে এইটা খাদ্য যে ডিসি মানে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সে জানে ডিসি সবে নলেজও গেছে সবাই গেছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত আমি মন্ত্রী মহাদয়কে ফোন করে বলছি মাননীয় মন্ত্রী আপনি কি জানেন যে কুষ্টিয়াতে এরকম ঘটনা ঘটছে তাহলে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আমাকে জানাইলেন আমি এটা ব্যবস্থা নিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা আমি দেখিনি ওই জায়গাটা যদি
রোজা কি কোনো সমস্যা আপনি একটু আগে বলছেন রোজার কথা বলছেন রোজা কি আমাদের সমস্যা একটা পবিত্র জিনিস পৃথিবীতে আল্লাহ আর কিছু দিয়েছে নেয়ামত রোজার মাসটা সেই নেয়ামতটাকে আমার কাজে লাগাই তখন আমরা দ্রব্যমূল্য এই যে অসাদ ব্যবসায় এই সেন্ডিকেট গুষ্টি এরা সব সময় সুযোগ সন্ধানী থাকে কখন এরকম একটা ঘটনা ঘটবে তখন আমরা দ্রব্যমূল্য মালাই বাড়াই দেয়া আমরা এই সাধারণ লোকের গরিব লোকের রক্তগুলো সুসে সুসে আমরা খাইয়া আমরা ঢাকাতে ফ্ল্যাট কিনব আমরা ভালো অবস্থানে থাকার চেষ্টা করব আপনি সবচেয়ে মজার ঘটনা কি জানেন আপনি আমরা অসুস্থ হইলে আমরা ওষুধ কিনে খাই কিন্তু সেই ওষুধও কিন্তু ভেজাল বানাচ্ছে যেইটা আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিকের দাম পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা সত্তর টাকা আমি খাবো আমার শরীরটা সুস্থ হওয়ার জন্য অথচ সেখানে শুধু একটু আটা দিয়ে একটা অ্যান্টিবায়োটিক বানায় বাজার পরিমাণটা কম দিয়ে আসলে দেখা যাচ্ছে অন্য পাউডার কম না একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওখানে কিছু না ঘরে বসে বানায় সেগুলো সেগুলো বাজারে আছে আমরা সেগুলো পেয়েছি তা আমাদের যে নৈতিকতা কত যে নিম্নে চলে গেছে আমাদের এই নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে আমাদের এখন অ্যাওয়ারনেস বাড়াইতে হবে মানুষকে সচেতন করতে হবে এই যে আমাদেরকে আপনারা ডাকেন এই ডাকে আরও কিছু সময় দিয়ে আপনাদেরকে এই লোকগুলো সচেতন করতে এই যে একটা কথা বলছেন এর সে মূল্যবান কথার কিছু নাই আমি কি জানি এখান থেকে ফিরে বাসায় যেতে পারবো কি না এই নিশ্চয়তে কি আছে মৃত্যুর যে গ্রান্টি তো নাই সব কিছুরই কিন্তু আগ পর আছে ছোট ভাই বড় ভাই কিন্তু মৃত্যু ছোট ভাই বড় বানায় বড় ভাইয়ের আগে ছোট ভাই মারা যায় সন্তানের আগে বাবা বাবার আগে সন্তান মারা যায় তা আমরা এই মৃত্যুর কথা যদি একটু চিন্তা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু প্রায় বলেন রুটি তো একটাই খাবা যা কিছু নিয়ে কবরে যেতেই হবে এই যে কত সুন্দর একজন বাড়ানো প্রধানমন্ত্রী হইয়া যে উপদেশগুলো আমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন আমরা যদি আমল করি দেশের মানুষ তাহলে এই অবস্থা আমাদের হয় না তা আমাদের এখন সবচেয়ে বড় কথা হয়েছে এই সৎ ব্যবসায় তৈরি করতে হবে সেটা পিটাইয়া পারি বা তৈরি করতে পারি কেন যারা অসৎ কিছু শ্রেণী তৈরি হয়ে গেছে আপনি কয়দিন পিটাই পিটাই এরকম মাঠে কয়দিন থাকবেন সারা জীবন তো থাকতে পারবেন না আর একটা কথা আমার মনে হয় যেই কথাটার সাথে আমি সুর মেলে আমিও বলবো একটা মনিটারিং শুধু ওনটা করলে হবে না ওনটা করিয়া যায় তারপরে আবার সেই বাজার একই অবস্থায় চলে যায় কিন্তু ওখানে স্থায়ীভাবে কারা থাকে যার ওই বাজার কমিটি আছে তাদেরকে যদি বলা হয় যে এইটার জন্য যদি কোনো পণ্য শুনে কেউ ফোন করি আমাকে বলছে যে সাইলের দাম পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ টাকা সাইলেন্ট হয়েছে আমি তোমাদেরকে আমি শাস্তি দেবো কিন্তু আমি দোকানদারকে ধরবো না তাহলে কিন্তু ওই কিন্তু মনিটারিং করবে খবরদারকে আর উপরে কিন্তু যেতে পারবে না নাহলে ওনটা করে যায় ওনটা রেট দিয়ে গেল পরে আবার সেই পঞ্চাশ হাজার সাল এই ষাটটাকে কিন্তু ব্যবসা শুরু করে দিল এই এই জিনিসটাকে আমার মনে হয় আরও শক্তিশালী কমিটির মাধ্যমে যারা সব সময় ওই এলাকার বাসী যারা একটু ভদ্রলোক আছে যারা সুর টাকা না যারা খারাপ না আমরা তো সবসময় আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে কারণ বাজার মনিটারিং করার জন্য আমার টাকা দিলে আমি কিন্তু ব্যাস যা পরস কর খালি আমার ভাষায় কিছু পৌঁছাই দিস এইটাও দেখতে হবে এই ধরনের লোক নিয়ে করতে হবে এখন যদি আমার দেখা গেল যে অসৎ ব্যক্তিকে নিয়ে যদি আমি করলেন তাহলেও হবে না আমার মনে হয় আমাদের অ্যাওয়ারনেস আরও বাড়ান দরকার সরকারের আরও কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আরও শক্ত হওয়া দরকার যে আমার কথা হলে কিছু জেল জরিপানা দিয়ে এই যে হঠাৎ করে আমি জরিপানা করে চলে আসলে এত হবে না এতে গোম মানুষ দোকান বন্ধ করে দেবে না বন্ধ করে দিয়া এই যে এগারোর ডাকান যার ওই যে উনপঞ্চাশ টাকা সাল বাউন্ন টাকা ব্যাস লোক কে সেই লোকটা খুঁজকে বাড়ি করেন বাড়ি বাড়ি বলে ওই সালের দাম কেন বাড়াই সস্তি কারণটা কি তোর ধান কালা পাঁচশো ছয়শো টাকা করিয়া সেই দাম মজুত করে রাখলো তারা এখনো সে গত বছর ধান আমাকে দেন দায়িত্ব গত বছর আমাদের চলুন গত বছর ধান বাইকের গোটাউন থেকে তাহলে চালের দাম বাড়বে কেন যে চাউল হাউসে সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ টাকা মিনিকে সেখানে তোর উনপঞ্চাশ টাকা বাসে সেখানে তো খাইতেছ তারপর আবার কেন কাজেই আমাদের সেই আমরা শুধু বড় লোক হইতে চাবো টাকা বানাতে চাবো এইখানে আমাদের কোনো বাধা নাই বিঘ্নতার নাই তারা কোনো আরামে সব কিছু করে যাচ্ছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রালয় থেকে নিয়ে শুরু করে র্যাব হোক তারপরে জেলা প্রশাসন হোক সবাই কিন্তু বাজারটাকে আসলে মনিটর করে এবং দেখে যে আসলে কোথায় দাম বাড়ছে কি পরিস্থিতি আছে তো জরিমানা কি আসলে যথেষ্ট পরিমাণ এনাদের জন্য মনে হয় শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে না তো এই জায়গায় আসলে আর কি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায় বা কিভাবে বাজারের দরটা সামনে ইংল্যান্ডে আপনি দেখেন আমেরিকা থাকতে নিউ ইয়র্কে দেখেন অন্য অন্য জায়গায় দেখেন আপনি মানুষ একেবারে পাগলের মতো সব নিয়ে যাচ্ছে র্যাক খালি হয়ে যাচ্ছে দাম বেড়ে যাচ্ছে মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না 
আমার কিন্তু সেটা হয় না এই কারণে আমরা বলি যে আমরা অনেকের চাইতে ভালো আছি আজকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে যদি আপনি তুলনা করেন আমাকে তাহলে আমার ব্যবসায়ীরা ভালো আছে আমরাও ভালো আছি আমার সরকারও ভালো আছে বাট এইভাবে যদি আপনি দেখেন যে কিছু লোক তো অন্যায় করবেই কিছু লোক অন্যায় করবে মানে এতে তো সমস্ত জনগোষ্ঠীর চিত্র না আজকে দেখেন সমস্ত জিনিসের দাম কিন্তু কমে আসছে বাড়ছে না কিন্তু চালের দামটা যেটা আপনাদের রিপোর্টও সুলতান সাহেব বলেছেন যে অন্য অন্য জিনিসের দামটা ঠিকই সহনীয় পড়েছে শুধু চালটার ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়ে হয়েছে আর আমাদের একটা বিষয় হচ্ছে কি আমরা আমাদের স্ট্যাটিস্টিকটা সরাসরি আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাই না ভোক্তার কাছে পৌঁছাই না আমার যে চাল যে উদ্বৃত্ত আছে আমার চালে কোনো সংকট নেই আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি বাংলাদেশে আগামী এক বছর চালে কোনো সংকট হওয়ার কোনো কারণ নাই সরকার বলছে আমরা বলছি চাল আছে আমার আলু আগামী এক বছর চলবে একেবারে বিশ টাকা বাইশ টাকা রুপে হবে না হওয়ার কোনো কারণ নাই যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নাই তাহলে আমার ভয় ভয়টা কোথায় আরে ভাত আর আলু ভর্তা খেয়ে তো আমরা জীবন পৃথিবীর বহু দেশ এখন খাবার পাচ্ছে না পৃথিবীর বহু উন্নত দেশ এখন খাবার পাচ্ছে না সেই তুলনায় আমরা কিন্তু ভালো আছি আল্লাহ রহমত আছে আমাদের প্রতি আমরা ভালো আছি ভয়ের কোনো কারণ নাই বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে কিছু কিছু জায়গা আমাদের পরিকল্পনাটা সঠিকভাবে নেওয়া দরকার যেটা খুশিদ ভাই বললেন পরিকল্পনার জন্য আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু আটকে যাই এখন শুধুমাত্র র্যাব দিয়ে পুলিশ দিয়ে আপনি যে কাজটা করতে চাচ্ছেন সেখানে আপনি আরও কিছু লোককে সম্পৃক্ত করেন না কেন সম্পৃক্ত করলে কিন্তু দোষ নাই হ্যাঁ যদি তাদের মধ্যে দু একজন খারাপ দেখা যায় তাদেরকেও শাস্তির আওতায় আনেন বাট এখানে একটা জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে এই এই ক্রাইসিসটা কিন্তু আসলে আমার একার না একটা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর না এটা সারা পৃথিবীর ক্রাইসিস পৃথিবী যেভাবে মোকাবেলা করবে আমাকে সেভাবে মোকাবেলা করতে হবে আপনি দেখেন আজকে এই যে গত তিন মাস যাবৎ আমরা কিন্তু করোনা ভাইরাস দেখছিলাম দেশের বাইরে আমরা কি শুধু বাংলাদেশি টেলিভিশন দেখে এখন আমাদের দেশের মানুষ এখন সিএনএন দেখে আমাদের দেশে বিবিসি দেখে আল জাজিরা দেখে দেখে কিন্তু সবাই বিষয়টা বুঝতে অনুধাবন করতে পারছিলেন যে আসলে ভয় ভয় পরিস্থিতি একসময় বাংলাদেশও আসবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে লোকগুলো দেশের বাইরে থেকে এসছে ডেফিনেটলি তার দেশের বাইরে থেকে তার মাতৃ ভবিষ্যৎ ফিরবে কিন্তু ওই দিন থেকে যদি আমরা আরেকটু পরিকল্পিতভাবে এগোতে পারতাম তাইলে কিন্তু আজকে আশঙ্কার জায়গাটা এই জায়গায় পৌঁছতো না আমরা কিন্তু সারা পৃথিবীকে দেখাইতে পারতাম যে ইয়েস আমরা এইভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে পারছি এবং আপনি একটি বিষয় আপনি দেখেন মানে প্রধানমন্ত্রী একটা কল দিলে কিন্তু সারা দেশের মানুষ শোনে এইটা আমাদের সবচেয়ে বড় জায়গা আমরা তৈরি করতে পেরেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কল দিলে মানুষ শোনে আজকে পঁচিশ তারিখ উনি ভাষণ দেবেন আজকে সমস্ত জাতি কিন্তু বসে আছে যে উনি কি দিক নির্দেশনা দেন তাতে আমরা সঠিক দিক নির্দেশনা চাই যে দিক নির্দেশনার মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাব আমরা কিন্তু মানে এই মুহূর্তে ভয় পেয়ে তো লাভ নাই আমাকে এই যে আপনি টকসুতে দেখেছেন আমি কিন্তু এসছি এখানে এসছি কথা বলছি সবাই যদি ভয় পাই আপনি দেখলাম যে আপনার পশ্চিমবঙ্গে বা ইন্ডিয়াতে দেখলাম সবাই থালা পিটাইতেছে আমি গত পরশু দিন মধ্যে টেলিভিশনে দেখলাম ইটালিতে হঠাৎ করে ওই ইয়ে গিটার বাজিতেছে রাস্তা আমাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা এগিয়ে যাব বিপদ তো হবেই এবং আল্লাহ রহমত করবেন আল্লাহ রহমত করবে আমরা ফিরে আসছি আলোচনা একটি ছোট বিরতির পরে প্রিয় দর্শক বীর সংলাপে যেতে হচ্ছে একটি ছোট বিরতিতে নিউজ টোয়েন্টি ফোর এর সাথেই থাকবেন প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বীজ সংলাপে আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ কথা বলছিলাম সংকটীয় পণ্যের দাম আসলে বাড়ে কেন কথা বলতে চাচ্ছিলাম আসলে হেলাল উদ্দিন আপনার সাথে টিসিবি জানিয়েছেন একটি স্টাডিতে যে আসলে ষোলোটি পণ্যের দাম কিন্তু বাড়তে পারে সামনে একটু জানাবেন যে এটা আসলে কতটুক প্রভাব ফেলতে পারে আমাদের গ্রাহকদের উপরে বা সামনে যে মাসটি আসছে রমজানের মাসে সেই সময়টাতে টিসিবি কি এগুলো করতে বলছে কে বলেন তো টিসিবির দায়িত্ব কি কোনটা দাম বাড়বে সেটা আগে বলে দেওয়া আসলে হয় কি আপনার আমাদের যার যে কাজ আমরা সেই কাজটা করি না হ্যাঁ আমরা বিহন লিমিট চলে যাই টিসিপির কাজ হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে মাল কিনবে সে কম দামে বেচবে দশ টাকা কিনবে আট টাকা বেচবে এটা হলো টিসিপির কাজ টিসিপি সরকারকে বছর শেষে লস দেখাবে দুই হাজার কোটি তিন হাজার কোটি পাঁচ হাজার কোটি এটা হচ্ছে জনগণ টাকা লস দেখা টিসিপি আসলে এই কথা এগুলো আমি বলতেই চাই না আমি অনুরোধ করব এই মুহূর্তে যাতে এই কথাগুলো না বলে আমাদের সংকট তো কিছু হতেই পারে সংকট যখন হবে তখন সমাধানটা হবে জি সংকট না যেমন আজকে মনে করেন হ্যান্ড গ্লাভস আমরা খুঁজে পাচ্ছি না এখন দোষ দেবেন কাকে হ্যান্ড গ্লাভস সারাদিনে কয়টা বিক্রি হতো যারা অপারেশন করে তারা হ্যান্ড গ্লাভস নিয়ে অপারেশন করতেন সারাদিনে নয় একশো দুইশো পাঁচশো বিক্রি হইতো এখন আমার এখন দরকার হচ্ছে পার ডে তিন কোটি আমি এখন কোথ থেকে পাবো আর ওই কারখানা তো আমার নাই যে একদিনে বানিয়ে ফেলতে পারবো এই জিনিসগুলো আমাকে একটু বুঝতে হবে হ্যাঁ আমাদের এখন দেখতে হবে সাবান
হয়ে যায় জি জি সংকটের বিকল্পটা আমার কাছে আছে বিকল্প হচ্ছে আমি স্যানিটাইজ করব স্যানিটাইজ করব আমি সাবান করব সাবান সাবান আমার কাছে আছে আমি সাবান ব্যবহার করছি এই জায়গাগুলো আমাকে আসলে খেয়াল এবং বিষয়ত হচ্ছে কি আমাকে আপনি দোষারোপ করবেন আমার আপত্তি নাই কিন্তু আপনি আগে নিশ্চিত করেন যে আমার এখানে ফলটা কোথায় আমার ফলটা আপনি দেখে আপনি আমাকে শাস্তির ব্যবস্থা করেন আমাকে দোষারোপ করেন আমার আপত্তি নাই কিন্তু ফলটা আপনি দেখবেন না না দেখে আপনি আমাকে বল যেমন আপনি দেখেন এই বিভিন্ন দেশ আমাদের কাছে এখন এই যে পিপি চাচ্ছে ডাক্তাররা যে ড্রেস পরে আমাদের গার্মেন্টস দেখেন আমি গার্মেন্টসদের আমি ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই যে এই মুহূর্তে তারা বিনে পয়সা তারা এগুলো তৈরি করতেছে এবং খুব অল্প সময়ে ডাক্তারদের এই পোশাক তারা তৈরি করে দিচ্ছে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আমাদের কাছে সেই পোশাক চাচ্ছে এইগুলো আমাদের অর্জন কিন্তু এই অর্জনগুলোকে আমরা মানে যদি আমরা ক্যাশ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আসলে জাতি হিসেবে আমরা খুব মানে মানে ভালো করবো না কাজটা তো এই বিষয়গুলো আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে যে সংকট হবে সংকটের সমাধান আছে কিন্তু ওই সংকট হবে বলে আমি আগেই মানে ঢাল ডুকর পিটাইতে থাকলাম আর সংকটের সময় আমি কোনো কাজ করলাম না তা কিন্তু হবে না আমাকে মনে রাখতে হবে আজকের যে সংকটটি বাংলাদেশে এটা সারা পৃথিবীর সংকট এই সংকট আমাদের সবার মোকাবেলা একত্রে করতে হবে এবং এইটা মাথায় রেখে কিন্তু দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ গতকালকে আমরা দেখলাম যে বিরোধী দলের মানে বেগম জিয়াকে ওনারা মানে ছ মাসের জামিন দিল এইগুলো কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে যে আসলে পরিবেশটা আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আমাকে কাজ করতে হলে টোটাল পরিবেশটা সৃষ্টি করতে হবে এবং জনগণের উপর ডিপেন্ড করতে হবে এবং জনগণ কিন্তু সেখান থেকে উত্তরণ করবে এটি হচ্ছে আমাদের আমার ধারণা অন্তত আর সবচেয়ে বড় কথা আমরা মুসলমান আমরা যদি প্রতিনিয়ত আমরা নিজেদেরকে সুরক্ষা করি যেভাবে বলা হচ্ছে পাঁচুক্ত নামাজ পড়া পাঁচবার অজু করা হ্যাঁ এবং সাবান দিয়ে যেতে এখন অজুটা করি আমার মনে হয় আমরা খুব বেশি বিপদগ্রস্ত হব না ইনশাল্লাহ অনেক সুন্দরভাবে বলেছেন কথা বলতে চাব একটু খসে দিলাম আপনার সাথে বাজারে দেখা যায় যে অনেক সময় যে দাম একটি পণ্যের যদি কমিও দেওয়া হয় কিন্তু আসলে দেখা যায় সুপার মলগুলোতে কিন্তু দামটা ওইভাবেই থেকে যায় এবং ওইভাবেই বিক্রি হয় আসলে এই জায়গাটাতে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে কারণ সবাই কিন্তু জানছে যে হ্যাঁ দাম কমে গেছে পণ্যটার কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সুপার মলগুলোতে কিন্তু দাম কমায়নি যেহেতু এমআরপি যে রেটের কথা আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছিলাম একটু জানাবেন যে ওখানে আসলে আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেওয়ার থাকে ধন্যবাদ তাই এইটা কিন্তু যখন পণ্যের দাম কমে যায় যারা প্রোডুসার যারা প্রোডাক্টটা বানায় জি সে কিন্তু এটা কমানোর দায়িত্ব তার সে যখন কম প্রোডাকশন এখন তার প্রোডাকশন কস্ট কমে গেছে সে দামটা কমাই দেবে এটি বাস্তবতা তখন তার এখানে যে একটা সংস্থা আছে যারা এই যে এইটা নির্ধারণ করে মূল্য নির্ধারণ করে তাদের মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ওই ওদেরকে বলতে হবে তোমার আগের পণ্যটাকে তুমি রিব্যাক করে ওখানে তোমার বর্তমান মালটা লাগাই দাও এখন যে যে ব্যবসার আগে কিনছে দোকানে যে মালটা পাওয়া যায় বা টেরিফ কমিশন যেটা করে সেই টেরিফ কমিশন এই কাজটা তাদের দায়িত্ব এখন যা সুপার মলে যাওয়ার পর সে তো বলবে তো এটা তো আমার আগে তখন বেশি দামে আমার কেনার ছিল কিন্তু বেশি দামে কিনে তো এখন তো দাম এখন কমছে সেই হিসেবে তো এখন ওই দামটার মূল্য সে কম দামে বিক্রি করতে পারবে না ইট ইস ট্রু বাট এই ভর্তুকিটা দেবে কে ওই প্রোডিউসার যে প্রোডাকশন করছিল যেহেতু তার কষ্টিন এখন কমে গেছে সে কিন্তু এই সারটা দিয়েছে পণ্যটাকে ব্যাক করেই নিয়ে সে নূতন পণ্য দিয়ে তাদেরকে দামটা কমাই দেবে এটা দেখভাল করবে ট্রেড কমিশন সেখানে ট্রেড কমিশনের কোনো ভূমিকাই নাই আমরা দেখতে পাই না এস পর্যন্ত তাদের কোনো ভূমিকা আছে বলে ট্রেড কমিশন আছে সে আমাকে মনে করে দিল আমি ভুলেই গেছিলাম আমার ভাই মনে করে দিল এটা তো আমরা অনেকেই জানি না অনেকেই বুঝে না তার তাদের কোনো ভূমিকাই নাই ভূমিকা থাকলে তাদেরকে ভূমিকা আছে যখন দাম বাড়ায় তখন তারা মিটিং করে মিটিং করে তারা দাম বাড়াবার সিদ্ধান্ত দেয় আমাদের ব্যবসায়ীরা যখন পণ্যের দাম নির্ধারণ করেন তখন টেরিফ কমিশন অ্যাপ্লিকেশন করে বলেন যে আমার এই পণ্য এই কেনা পড়ছে আমি এই দামে বিক্রি করতে চাই টেরিফ কমিশন সেটা দেখভাল করে দেখভাল করে তাকে ইয়ে দেয় যে ঠিক আছে তুমি দাম বিক্রি করতে পারো প্রবলেমটা হচ্ছে কোথায় দেখেন আমার মানে এই সরিষার মধ্যে তো ভূত টেরিফ কমিশনকে বলা হচ্ছে ওনারা যখন দাম বাড়ায় তখন কিন্তু ওনারা মিটিং করে ওনারা বলে দেয় ঠিক আছে তুমি এই দামে বিক্রি করো যখন দাম কমে যাচ্ছে তখন তো তার দায়িত্ব কিন্তু ওদেরকে ডেকে এনে আবার বলা যায় তুমি এবার দামটা কমে ফেলো সেই কাজটা ওনারা করছেন না এই জায়গাগুলো আসলে হয় কি যেসব আমরা সেখানে বসে থাকেন তাদের কিন্তু আসলে বাজার সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে এখন ধরেন উনি একজন ক্রিয়া মন্ত্রালয়ে কাজ করেছেন 
ওনার কেন ট্রেফ কমিশন আপনি দায়িত্ব দিয়ে দিলেন তো উনি তো আসে ওই ফুটবল খেলার ক্রিকেট খেলা বুঝবেন উনি তো আসলে কখন পণ্যের দাম কমবে কখন পণ্যের দাম বাড়বে সেটা বুঝবেন না আমি আমার মানে আমি ওইভাবে বলতে চাচ্ছি না বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে যাদের মানে বিষয়টা জানা দরকার যে আগে থেকে উনি কাজটা করে এসছেন তাকে যদি সেই জায়গা আপনি দেন তাহলে কিন্তু সেই ব্যাপারটা বুঝবে যে না আমার এই সময় এই কাজটা করা দরকার অনেক ধন্যবাদ আমাদের আরেকটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক বেশ সংলাপে যাচ্ছি আরেকটি ছোট বিরতিতে আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বীজ সংলাপে আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম সংকটেও কেন পণ্যের দাম আসলে বেড়ে যায় কথা বলতে চাচ্ছি যদি আমরা অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি তারপরে একটু জানতে চাই ওদের আপনার থেকে যে আসলে সবার কাছ থেকেই আমাদের সহযোগিতা দরকার সব ধরনেরই আসলে সাপোর্ট দরকার যদি আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু সবাইকে আপনি অনুরোধ করেন যে আমরা যেন সবাই এক হয়ে ইউনাইটেড হয়ে এই সমস্যা থেকে উঠে আসতে পারি এবং যারা এই যে অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছে ওনারাও যেন আসলে আমাদের সাথে এই সমস্যার সময়টাতে আমাদের সাথ দেন একটু যদি কিছু বলেন আমার ধন্যবাদ আপা আমার একটা রিকোয়েস্ট একটা অনুরোধ হচ্ছে একটা জিনিস যে আমরা যারা ভোক্তা আমরা যেতে মানে পরিমিত এটা কিনি ধরুন এই সাত দিন বন্ধ থাকছে সাত দিনের মালটা তত কিনি সাত মাসের না কিনি সাত দিন বন্ধ থাকছে সাত দিন পরে আবার একটা গভর্নমেন্ট একটা ডেফিনেট টাইম দেওয়া আর কিন্তু এমনি কাঁচা বাজার কিন্তু খোলা মুদি দোকান খোলা ঔষধের দোকান খোলা সবই কিন্তু আপনি পাচ্ছেন পাচ্ছেন না আপনি জামা কাপড় এই টাই স্যুট এইগুলো পাবেন দরকারও নাই অথবা আমি যদি পরিবৃত ক্রয় করি এখানে পণ্যের সংকট হওয়ার কোনো কারণ নাই আর একটা বিষয় আমি আপনার মানে মাধ্যমে অনুরোধ করতে চাই একটা প্রাইভেট সেক্টরে একটা আমার মনে হয় যে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর এখানে অনেক বিত্তমান মানুষ আছে অনেক বিত্তমান মানুষ আছে আমরা সামনে রোজা রোজার মধ্যে আমরা জাকাত দিই আমরা কিন্তু জাকাতের ফান্ডটা আল্লাহ মাফ করো আমরা কিন্তু এখন এই ফান্ডটাকে একত্র করে প্রাইভেট সেক্টরে আমরা হতদরিদ্র মানুষ যারা তাদেরকে কিন্তু আমরা দিতে পারি হ্যাঁ এবং এটা যদি সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রাইভেট সেক্টরে একটা ফান্ড তৈরি করার জন্য মানে ভালো ভালো লোকদের দিয়ে যদি এভাবে সবার দিয়ে করা যাবে না কিন্তু একটা কমিটি করে দিয়ে এবং সেই কমিটিটাও সরকার দেখভাল করবে ওখানে একটা ফান্ড আমরা তৈরি করতে পারলে সেখান থেকে যারা মানে দিন আনে দিন খান বা একেবারে হতদরিদ্র মানুষ তারা কিন্তু কাজ থাকবে না এই এই দশ দিন কাজ থাকবে না আর যদি আরও লিঙ্গার করে তাহলে তাদের আরও কাজ থাকবে না সেই ক্ষেত্রে সরকার তো করবেই সরকার তো ডেফিনেটলি করছে প্রাইভেট সেক্টর থেকে আমরা করতে চাই ধরুন আমার সাধ্য মতো বাইক আমি সেখানে কিছু মানে ওই টাকা দিলাম উনি ওনার সাধ্য মতো কোনো কিছু টাকা দিলেন কিন্তু অনেক টাকা হবে এবং এইটা আমাদের মানবিক একটি কাজ আমার মনে হয় এই কাজটা যদি সরকার ওইভাবে চিন্তা করেন তাতে কিন্তু হতদরিদ্র মানুষগুলোকে আমরা প্রাইভেট সেক্টর এটা আমাদের দায় কিন্তু আমরা এই সমাজে বসবাস করি কিন্তু আজকে আমরা অর্থবিত্তের মালিক হয়েছে আমি কিন্তু পৃথিবী অন্য গ্রহ থেকে নিয়ে আসি নাই অতএব এই দায় দায়িত্ব আমাদেরও নিতে হবে আরেকটা যেটা আপনি বলেন কিছুক্ষণ আগে যে যদি রোহিঙ্গাদেরকে আমরা সাপোর্ট দিতে পারি ওনাদেরকে যদি আমরা খাওয়াতে পারি তাহলে এই সময়গুলোতে আমরা কেন দরিদ্র মানুষের পাশে घाटती বিশেষ করে চাউলের ব্যাপারটা নিয়ে এখন বেশি আসছে চাউলের দাম বেড়ে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে আমি বলি যে আমাদের দেশে যদি আল্লাহ না করুক যদি এরকম হয় যে একটা বছর একেবারে পুরো দমে চালাই নেওয়া যাবে সেরকম চাল মজুত আমাদের আছে আপনি জানেন দুই লক্ষ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ খাদ্য আমাদের ইয়ারলি দরকার বছরে দরকার সেখানে আমাদের গত মৌসুমে আমাদের তিন লক্ষ তিন লক্ষ কোটি পঞ্চাশ হাজার উপর আমাদের উৎপাদন হয়েছে সেখানে আমরা ঘাটতি নাই বরঞ্চ আমরা উদ্বৃত্ত আছে কার তো নাই উদ্বৃত্ত আছে আর আমাদের এমন কোনো ক্রাইসিস হয় নাই বন্যা হয় নাই কোনো দুর্যোগ হয় নাই যে জন্য আমাদের খাদ্য ঘাটতি হবে একটা রোগ হয়েছে সে রোগের জন্য বরঞ্চ আরও আমাদের সুবিধা হয়েছে যে কি হয়েছে এখন মানুষের ধরেন যে কেনাকাটা কমাই দিচ্ছে এখন আমাদের আরও কম লাগে কমজুম আরও কমে গেছে তাই আমি আশ্বস্ত করছি আমরা প্রচুর খাদ্য মজুদ আছে সরকারের কাছে চোদ্দ লক্ষ মেট্রিক আছে চাল আর তিন লক্ষ মেট্রিকের মতো আছে আপনার গম সেখানে প্রচুর মজুদ আছে ইনশাল্লাহ তা আমাদের এ ব্যাপারে খুব হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন হতাশ হবেন না আপনারা যতটুকু প্রয়োজন ওই পরিমাণ কেন বেশি পণ্য কেনেন না এই কথাটা সবার মানিয়ে নেওয়া উচিত আমরা যেন বেশি পণ্য কিনতে গিয়ে আমরা নিজেরাই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হই ওরা যখন দেখে যে আমার লাগবে আমার আজকে এক সপ্তাহের জন্য লাগবে পাঁচ কেজি আমি যদি পঞ্চাশ কেজি চাইলে তখন দামটা বাড়াই দিয়ে বসে এই সুযোগটা যেন আমরা ব্যবসাদের হাতে না দেই আর আমি আরেকটা কথা বলবো আমরা যেন করোনাকে পুঁজি করিয়া 
আমরা নিজের মৃত্যুর কথা মনে করি আমরা যেন দুর্বমূল্য না বাড়াই আমরা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াই আর কয়েকদিনের মধ্যে দেখবেন যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা রিক্সা চালায় বা ঠেলা গেছে ওরাও কিন্তু কাজ করতে পারবে না কারণ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে আমরা ওদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমার হেলাল বাইর কথা হয় আমরা আসি আমাদের জন্য ধরো সবাই মিলে যেন আমরা ফান্ড তৈরি করে ওদেরকে যেন সাহায্য করতে পারি সরকার করবে আমরা যেন করতে পারি সেই ব্যাপারে আমরা অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত অতিথিদের ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভয় পেন না সতর্ক থাকেন এবং আমাদের পণ্যের কম দিন এই সুতরাং আমরা একা না খেয়ে আসলে সবার চিন্তা করি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Thank <laughs> you.